রিক্রুটিং এজেন্সি যতদিন পর্যন্ত কমিটেড না হবে যে আমি এথিক্যাল মাইগ্রেশান করব অনৈতিক মাইগ্রেশান করব না ততদিন মাইগ্রেশান সেক্টর ঠিক হবে না দিস ইজ এস সিম্পল এস দ্যাট তারপরে আমার কাছে আসে যে আপনি তো এটা বলছেন আমাকে এই সাপোর্ট দেন যে অভ্যাস নিয়ে চলে এসেছে এই ব্যর্থতার দায় কার এটি যখন নির্ধারণ করা যায় না তখন আমাদের সোল সার্চিংটা করা উচিত যে এখানে আমার কোনো দায় আছে কি না আমরা যখন দায় খুঁজি তখন শুরুতেই খুঁজি যে পারহ্যাপস এটা আমার সাথে না এটা বোধ হয় ওই প্রান্তে আমি বাইরার মহাসচিবকে বলবো যে এই সবাই কিন্তু ভিজিট ভিসা নিয়ে বিদেশে যায়নি আমাদের সম্মানিত রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমেও অনেকেই গিয়েছেন আমরা কি সেই দায়িত্বটুকু পালন করেছি কি না আমরা জিসিএমএ আমাদের যে ঘোষণা এস ডিজে আমাদের যে ঘোষণা সেখানে আমরা খুব বড় গলায় বলছি যে উই আর কমিটেড টু এনশিউরিং অর্ডারলি সেফ রেগুলার অ্যান্ড রেসপন্সিবল মাইগ্রেশন রেসপন্সিবিলিটি ইজ এ থিং সেখানে আমি আমার দায়িত্বটুকু ঠিক মতো পালন করছি কি না আমি মনে করি বাংলাদেশের যে শ্রম অভিভাষণে এই যে পায়রা তাদের যে ভূমিকা এটি ঐতিহাসিক অত্যন্ত প্রশংসনীয় কিন্তু এটুকু বলে যদি আমি শেষ করি তাহলে রেসপন্সিবিলিটির যে আরও জায়গাগুলো আছে সেখানে আমার মনে হয় যে সেটাকে খাটো করে দেখা হবে যে বাইরা শুড আস দেম সেল যে তারা সবাই রেসপন্সিবল আচরণ করছেন কি না আপনারা জানেন যে বাইরার অনেক সদস্য আছেন যখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয় তখন তারা বলেন যে আমি তো শুধু প্রসেস করেছি হোয়াট ইজ দিস হোয়াট ইজ প্রসেসিং আপনার নামে একজন কর্মী বিদেশে যাচ্ছে আপনি আপনার নাম ধার দিয়েছেন তাকে বিদেশে যাওয়ার জন্য আপনাকে কি সরকার এই দায়িত্বটুকু এই জন্য দিয়েছে প্রসেসিং বলে কোনো কথা নাই আপনি যদি আপনার লাইসেন্স করা বন্ধু অন্যের হাতে তুলে দিয়ে বলেন যে ট্রিগার আমি টিপি নিই কোনো আইন আপনাকে সেখান থেকে রক্ষা করবে না তো আমার বারবার আমরা এই কথাটাই মনে করিয়ে দিতে চাই প্লিজ আপনি দেখেন বি রেসপন্সিবল যে আপনি তিনি যাচ্ছেন তিনি তার কন্ট্রাক্টটা তার ঠিক আছে কি না আপনি আরেকজনের এনে দেওয়া ভিসায় লোক পাঠাচ্ছেন কিন্তু আপনার দায়িত্ব হচ্ছে যে এই ভিসায় সে কাজ পাবে কি না এই জিনিসগুলো আমাদেরকে কিন্তু দেখতে হবে বাইরার বর্তমান নেতৃত্বের উপর আমার অধিকার এবং আস্থা অনেক বেশি বলেই আমি বলছি যে এইখানে আমাদেরকে হাত দিতে হবে রিক্রুটিং এজেন্সি যতদিন পর্যন্ত কমিটেড না হবে যে আমি এথিক্যাল মাইগ্রেশান করব অনৈতিক মাইগ্রেশান করব না ততদিন মাইগ্রেশান সেক্টর ঠিক হবে না দিস ইজ এস সিম্পল এস দ্যাট তারপরে আমার কাছে আসে যে আপনি তো এটা বলছেন আমাকে এই সাপোর্ট দেন আমি আমাদের ইয়েগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি টিটিসিগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি যে আপনি পরিচালনা করেন আপনার কোনো ইয়ে করতে চান ওকে আপনি পরিচালনা করেন আমাদের সম্মানিত মহাসচিবের একটি প্রতিষ্ঠানও আমাদের একটা প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে স্কিল ট্রেনিং দিয়েছে তো হোয়াট এলস ডু ইউ ওয়ান্ট দিস পার্টনারশিপ ইজ সো ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ইট ইজ এভার ব্রডেনিং আমরা ক্রমশ বাড়াচ্ছি সো সেই জিনিসগুলো আমরা বাড়াতে চাই এখন আমরা মনে করি যে সময় এসেছে আমরা যে কথাগুলো বলি সেটা যেন বিশ্বাস করি এবং সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করি মানে হোয়াট উই সে শুড বি ট্রান্সলেটেড ইন টু আওয়ার কনভিকশান ফার্স্ট আমি আগেই ইয়ের কাছে যাচ্ছি না আগে নিজের বিশ্বাসে পরিণত করতে হবে যে হ্যাঁ ঠিক আছে এটা আমি চাই অ্যান্ড দেন ইমানদারি হচ্ছে সেটাই যে যিনি যেটা বলেন সেটা অনুযায়ী কাজ করেন আমাদের দরকার হচ্ছে আমাদের মনিটরিং বাড়ানো জিরো টলারেন্স কথাটা শুনতে খুব ভাল লাগে এই জিনিসটাকে আসলে বাস্তবায়ন করা বাইরা যদি আমাদেরকে সহযোগিতা করে আমাদের অন্যান্য স্টেক হোল্ডার যদি আমাদেরকে সহযোগিতা করে যে ইফ দেয়ার ইজ এন ইজ ব্রিজ অফ ল টলারেন্স উইল বি জিরো আই অ্যাম গোয়িং টু ব্রিং দেম টু বুক সাথে সাথে লাইসেন্স সাসপেন্ড সাথে সাথে ইয়ে এটা করতে হবে 
আপনি যদি এই সেক্টরকে সুন্দর করে এগিয়ে নিতে চান এবং এইখানে যদি আমরা এই বলি যে না পায়রা বলবে যে না আসার এটা তো কত কারণই হতে পারে কত কারণই হতে পারে আগে একটু এটা করেন এটা ওইটা করেন এটা তাহলে আমার মনে হয় যে আসতে তো আমি মানে আনন্দের সাথে বলি যে বাইরা আমাদের রিক্রুটিং এজেন্সির সাথে কাছ থেকে আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণে সহযোগিতা পাচ্ছি দিস ইজ পার হ্যাপস এ নিউ ডাইমেনশান যেখানে আমাদের এই ইয়ের আমরা হাত ধরাধরি করি চলছি আমাদের সাথে একটা ভাইব্রেন্ট সিভিল সোসাইটি আছে তারা তাদেরও অনেক বড় বড় ভূমিকা রাখার সুযোগ আছে এবং তারা রাখছেন আমাদের সাথে দুইটা আন্তর্জাতিক